ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ചോദിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ആക്സോണിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റഡ് ആവുന്നത് അതിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതേ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ മോഡൽ എക്സാം ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പറിന്റെ ആക്സോണിന്റെ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആക്സോണിന്റെ മെമ്മറിയിൽ ഉള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പുറമെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആക്സോണിന്റെ പുറമെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല നെയിം ദ മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് പൊളാരിറ്റി ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഈ ഒരു പൊളാരിറ്റി ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മിസ് അത് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊളാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ ആക്റ്റീവ് പമ്പിംഗ് ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് വഴിയായിട്ടാണ് അല്ലേ ബൈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ പൊളാരിറ്റി എസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് പൊളാരിറ്റി എസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എന്താണ് ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സോഡിയം അയോൺസിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്സോൺ മെമ്പറിൻ എങ്കിൽ ത്രീ എൻ എ പ്ലസിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു കെ പ്ലസ് അയോൺസിനെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് മൂന്ന് എൻ എ പ്ലസിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കെ പ്ലസ് അയോൺസിനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ അളവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എണ്ണേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് കൂടും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടില്ലേ അപ്പം ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പൊളാരിറ്റീനെ ഇതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഇൻപുട്ട് റീച്ചസ് ദി ആക്സോൺ ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മളുടെ ആക്സോണിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ മക്കളെല്ലാവരും ചോദിച്ചത് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആക്സോണിൻ്റെ മെമ്പറിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണോ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ആക്സോൺ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ആക്സോൺ റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പറിയിലാണ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഈ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഒന്നും ഇരിക്ക ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആക്സോണിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിൽ പുറത്തും ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നതെന്നുള്ള കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും മിസ് ഇവിടെ പറയാം വൈ ഇസ് ദ ഇന്നർ സർഫേസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മിസ് ആദ്യം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻപുട്ട് വരുമ്പം എന്താണെന്ന് പറയാം എന്നാലേ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇതാണ് ആക്സോൺ മെമ്പറി ആക്സോണിൻ്റെ മെമ്പറി ഇസ് ഇംപെർമിയബിൾ ഇംപെർമിയബിൾ ടു സോഡിയം അയോൺസ് ഇംപെർമിയബിൾ ടു സോഡിയം അയോൺസ് സോഡിയം അയോൺസിന് ഇംപെർമിയബിൾ ആണ് പെർമിബിൾ ടു പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് അപ്പോൾ സോഡിയം അയോൺസിന് അത് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടില്ല പക്ഷേ പെർമിബിൾ ടു പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് പൊട്ടാസ്യം അയോൺസിന് പെർമിബിൾ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ആക്സോണിൻ്റെ മെമ്പറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചില പ്രോട്ടീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസിന് അല്ലെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വിടില്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് അവർ പുറത്തേക്ക് വിടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് വഴി നമ്മൾ മൂന്ന് എൻ എ പ്ലസ് പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ട് രണ്ട് കെ പ്ലസ് പുറത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്താണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്
കടത്തി വിടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പം രണ്ട് കെ പ്ലസേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ലാക്സോൺ മെമ്പറീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വൈ ഇസ് ദ ഇന്നർ സർഫേസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് സോഡിയം അയോൺസിന് ഇമ്പെർമിബിൾ ആണ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസിന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുമില്ല ഇനി നമ്മളുടെ ബി പാർട്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ എൻ ഇൻപുട്ട് റീച്ചസ് ദി ആക്സോൺ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടും ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടും ദിസ് ഡിഫറൻസ് ദിസ് ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം ദിസ് ഡിഫറൻസ് ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് കോൾഡ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ചാർജ് അറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ അറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് കോൾഡ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് കോൾഡ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ആക്സോൺ ഇസ് പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാം മെമ്പ്രെയിൻ എന്താണ് പോളറൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഓർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി പോളറൈസ്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി പോളറൈസ്ഡ് പോളറൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം മെമ്പ്രെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ നമ്മൾ മിസ് ഇവിടെ ആക്സോണിനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വരികയാണ് മിസ് ഇതിന് രണ്ട് റീജിയൻസ് ആക്കി വെറുതെ നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് രണ്ട് റീജിയൻസ് ആക്കി എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ലായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിലാണ് എന്ത് വന്നത് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ദേ ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസ് വന്നു ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസ് വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ചേഞ്ചസ് വെൻ എ സ്റ്റിമുലസ് എറൈവ് വെൻ എ സ്റ്റിമുലസ് എറൈവ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മെമ്പ്രെയിൻ ചേഞ്ചസ് പെർമിബിലിറ്റി of the membrane changes membrane de permeability end cheyum change cheyum this rapid influx of sodium ions rapid influx of sodium ions itre neram sodium ions ne impermeable aayikondirunna nammalde membrane sodium ions ne kore kadathi vidan thodangum eppo nammalde ivide oru stimulus vanna appo sodium ions ullilekku chaadi varum itre neram kadathi vidathadalle nammal oru queue la nikkuna samayathu nammal itre neram ena stop aaki vechirikkayirunnu pettana gate thorkumba nammal chaadi povalle appo ticket edukkan aanengilum endinu aayalum nammal anganeyana nammal ingane gate thorkunu appo thane ellarum kooda ang കൂടുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സോഡിയം അയോൺസിനെ ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന നമ്മളുടെ മെമ്പ്രെയിനിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നപ്പോൾ സോഡിയം അയോൺസിന്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും കൂടി ഓടി വരും ഓക്കെ ദസ് ദ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് അറ്റ് സൈറ്റ് എ സൈറ്റ് എയിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് അറ്റ് സൈറ്റ് എ സൈറ്റ് എയിൽ അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് പൊളാരിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് റിവേഴ്സ്ഡ് ആവും അതായത് ഒരു ഇമ്പൾസ് വന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലായി വന്ന സമയത്ത് എന്തായി ഇവിടെ കുറേ സോഡിയം അയോൺസ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നപ്പം ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും പുറമേ നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായി ഇത് എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇത് നോർമലായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൈറ്റ് എയിൽ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നപ്പോൾ മെമ്പ്രെയിൻ പെർമിബിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു സോഡിയം അയോൺസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ചാർജിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പറയും പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അല്ലേ അറ്റ് സൈറ്റ് എ പൊളാരിറ്റി ഇസ് റിവേഴ്സ്ഡ് പൊളാരിറ്റി ഇസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഓക്കെ ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ചാർജ് ഡിഫറൻസ
ഓക്കെ അപ്പം ഈ സൈറ്റ് എയിൽ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ആയി അല്ലേ ഈ ചാർജ് ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നാവ് ഇമ്പാൾസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാവ് ഇമ്പാൾസ് ജനറേറ്റഡ് ആയി ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റഡ് ആയി എവിടെ സൈറ്റ് എയിൽ സൈറ്റ് ബി ഇവിടെ നോർമൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റഡ് ആയി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നേരത്തെ പോളറൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ മെമ്പ്രെയിൻ ഇപ്പോൾ എന്തായി മെമ്പ്രെയിൻ അറ്റ് സൈറ്റ് എ അറ്റ് സൈറ്റ് എ എസ് ഡി പോളറൈസ്ഡ് ഡി പോളറൈസ്ഡ് ആയി പോളറൈസ്ഡ് ആയത് മാറി ഡി പോളറൈസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദ സൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു എ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് എന്താണ് ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ നൗ അറ്റ് സൈറ്റ് ബി അറ്റ് സൈറ്റ് ബിയിൽ എന്താണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇൻസൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സാധാരണ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യും എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മക്കളെ മൂവ് ചെയ്യുക ചാർജസ് മൂവ് ചാർജസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവും പുറമെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ബിയിൽ നിന്ന് അതെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും പുറത്ത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ഫ്രം ബി ടു എ ഇൻസൈഡ് ഇങ്ങനെ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ചാർജസിൻ്റെ ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പം മക്കളെ നോക്കണേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അല്ലേ അപ്പം മിസ് ഇതേ സാധനം ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പം മിസ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോക്കിക്കോ അപ്പം നമ്മളുടെ ചാർജസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളുടെ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മളെ രണ്ട് സൈറ്റ് ആണ് അപ്പം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻസൈഡ് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പം ഇൻസൈഡ് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയി ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടേക്ക് എത്തി അപ്പം അതെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അപ്പം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നാവ് ഇമ്പാൾസ് ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി അപ്പം നാവ് ഇമ്പാൾസ് നാവ് റീച്ച് അറ്റ് സൈറ്റ് ബി ആൻഡ് ഇത് പഴയതുപോലെ തന്നെ ആയി സൈറ്റ് എ റീപോളറൈസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ നാവ് ദി നാവ് ഇമ്പാൾസ് നാവ് ദി ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നാവ് ദി ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീച്ച് അറ്റ് സൈറ്റ് ബി അറ്റ് സൈറ്റ് ബി സൈറ്റ് ബിയിൽ എവിടെ എത്തും നമ്മളുടെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തും ഓക്കെ ആൻഡ് സൈറ്റ് എ ആൻസൈറ്റ് എ എസ് റീപോളറൈസ്ഡ് പണ്ടത്തത് പോലെ തന്നെ ആകും റീപോളറൈസ്ഡ് ഇതേപോലെ ആക്സോൺ മെമ്പ്രെയിനിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബി ടു സി ആയിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇമ്പാൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നാവ് ഇമ്പാൾസ് മൂവ് ത്രൂ ദി ആക്സോൺ ത്രൂ ദി ആക്സോൺ ഇൻ ദ സെയിം വേ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായ എ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പോൾ ബിയിലെത്തി ഇപ്പോൾ ബിയിലെത്തിയത് ഇനി സിയിലെത്തും സിയിലെത്തിയത് അങ്ങനെ ഡിയിലെത്തും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആക്സോണിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ നാവ് ഇമ്പാൾസ് പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആക്സോണിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാൾസ് ജനറേറ്റഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടക്റ്റഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ മിസ്സിന് എന്തായാലും ഇത് കമൻറ